Welcome to Bilingual E-Lecturers for Diploma Mechanical Engineering students, subject Heat Power Engineering, unit number 5, chapter number 1, Steam Boilers. We will talk steam boiler in the topic of mounting boiler mounting. Next topic is pressure cage. That is the meaning of pressure cage is used to indicate the pressure or the steam inside the boiler. One pressure cage is normally used to use pressure cage is the bodan pressure cage. That is why we use normally use pressure cage is the bodan Pressure cage. Up on the board on pressure cage, a portal of the enna, a penal, use penal, boiler cell in front of the boilers. fit it is usually fitted in front of the boiler cell. By the board on pressure cage. Board on pressure cage, a bringer than a pressure cage, a bringer the simply is a we have to do the steam and pressure. We pressure. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the pressure cage. We have to do the pressure cage. We have to do the pressure cage. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do Pointer and the pointer on the actual oscillator arm. You can the oscillator and the spring mode. You can see the oscillator. You can the gear system. Rack and pinion gear. You can the gear move. You the rack move. Automatically, the pinion rotate. The rotary motion, sorry, reciprocating motion is converted into a rotary motion. Pinion Lurka Kudia pointer on the oscillate agad upper and the steam node pressure and namaka identify all of where one make layer. Pressure measure pana kudia or measuring instruments is known as a pressure cage. Upper the now when the steam at a pressure enters the board on tube, the elliptical cross sectional of the tube becomes nearly circular. This result is a slight movement of the tube. Which accurates the teeth sector. Teeth sector subding the another is rack and pinion, ulla or gear, and the gear nala the navagde activate agde, up the accurate of point remove a harmic, the slightest variations. Upper other no day steam no day pressure and upding other than a pakra. Upon the end of penal, normal irka kudi. Next irka kudi, steam stop wall. Main function of the steam stop valve is to the control or completely shut off the flow of steam from the boiler to the steam pipe. Steam pipe is the steam pipe. The main function is the steam stop valve. The steam stop valve steam stop control. That is என்ன பேனால் the steam stop valve is to control or completely shut off the flow of steam steam flow ஆகறது control பண்றதுக்கு அல்லது கம்ப்ளீட்டா அத வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண கூடியது என்னது steam stop valve அது எங்க இருந்து வரும் boiler உடைய steam pipe ல இருந்து வரக்கூடிய steam control பண்ணி அல்லது stop பண்ணி and the system the accurate run under the key use for the the steam stop valve. This is the panel valve system. This is the lever and bolt and stud bolt lock. Then the steam is the valve seat from the boiler and the steam is the steam. The boiler is the quantity of the steam. Piler pipe is the steam. The steam normal and the valve lift ahi, valve seat le rende lift ago, and the gap poliya na magulla steam ulla entry ayro. Suppose quantity vandu koraiva irunda 
இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸீடாக இருந்தால் அது நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியதை டர்பைனுக்கு அனுப்பிச்சிடும் அதுதான் என்ன ஸ்டீம் ஸ்டாப் வால் ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ப்ரெஷர் ஆகட்டும் டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் எல்லாமே நார்மல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டாப் வால் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த ஹேண்ட் வீல் இஸ் ரொட்டேட்டட் த ஸ்பின்டில் இஸ் ரைஸ்ட் ஹேண்ட் வீலை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த இங்கே ஒரு ஹேண்ட் வீல் இருக்கும் அதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஸ்பின்டில் ஆனது ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ ரைஸ் ஆகுது தஸ் த ஸ்டீம் இஸ் அலோவ் டு த அவுட்லெட் பைப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டீம் ஆனது அவுட்லெட் பைப் பைக்கு என்ட்ர் ஆகுது வென் த ஹேண்ட் வீல் இஸ் ரொட்டேட்டட் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ட் தென் த ஸ்பின்டில் இஸ் மூவ்ஸ் டவுன் ஸ்பின்டில் ஹேண்ட் வீல் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் கேஸில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பின்டில் ஆனது என்னவாகுது மூவ்ஸ் டவுன்வேர்ட் அப்போ வால்வ் வால்வ் ஆனது என்ன டிஸ்க் ரெஸ்ட் ஆனது வால்வ் சீட் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகிடுது அந்த ஸ்டீம் ஃப்ளோ இஸ் கட் ஆஃப் இப்போ ஸ்டீம் வந்து உள்ளே என்ட்ர் ஆகிறது என்னவாகிடுது கட் ஆஃப் ஆகிடுது கிளாக்வேஸில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னால் வால்வு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஏன்னா இந்த ஹேண்ட் வீல் ஸ்பின்டில் ஸ்பின்டிலோட தான் என்ன டைரக்ட் டைரக்ட்லி கப்புல்டு வித் அ வால் அந்த வால்வ் இஸ் சீட்டட் டு த வால்வ் சீட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் அப்போ வால்வை வந்து என்ன ஹேண்ட் வீலை ஆப்போசிட் டைரக் சாரி கிளாக்வேஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பின்டில் மூலமாக லிப் வால்வு லிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஸ்டீம் ஆனது உள்ளே என்ட்ர் ஆகும் சப்போஸ் நமக்கு வா ஸ்டீம் தேவையில்லை அப்படின்னால் ஹேண்ட் வீலை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னால் ஸ்பின்டில் ஆனது என்னவாகும் அது மூவ் ஆகி அட டவுன்லோட் டைரக்ஷன் நோக்கி போகும்போது வால்வ் ஆனது வால்வு சீட்டில் சீட் ஆயிரும் ஃபுல்லி இஸ் அ க்ளோஸ்ட் அப்போ ஸ்டீம் உள்ளே என்ட்ர் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிரும் இதுதான் என்ன அப்படின்னால் அதனுடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது ஃபீட் செக் வால் ஃபீட் செக் வால்வ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்பர் ஒன் டு கண்ட்ரோல் த சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டு த பாய்லர் பாய்லருக்குள்ள வாட்டருடைய சப்ளையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த எஸ்கேப்பிங் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த பாய்லர் வென் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஃபீட் பம்ப் ஒன்று வாட்டரை பாய்லருக்குள்ளே சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று ஃபீட் பம்ப்பு ஃபெயிலியர் ஆகியிருந்தால் அங்கேருந்து வாட்டர் வந்து எஸ்கேப் ஆகாமல் வெளியே போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஃபீட் செக் வால்வு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபீட் செக் வால்வுடைய ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஒன்று நம்ம சிம்பிளாக இங்கே ஆகத்தில் வைக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டு த பாய்லர் ரெண்டு வந்து எஸ்கேப்பிங் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த பாய்லர் சப்ளை அப்படிங்கிறது வா பாய்லருக்குள்ளே கண்டிப்பாக வாட்டரை சப்ளை பண்ணணும் அது நார்மல் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபீட் செக் வால்வு யூஸ் ஆகுது சப்போஸ் ஃபீட் பம்ப் ஆனது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஆனது என்னவாகும் எங்கேயாவது எஸ்கேப் ஆக தோணும் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபீட் செக் வால்வு யூஸ் ஆகுது என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக இட் இஸ் ஃபிட்டட் இன் த பாய்லர் பிட்வீன் த ஃபீட் பம்ப் அண்டு வாட்டர் ஸ்பேஸ் வாட்டனுடைய கேப்புக்கும் ஃபீட் பம்புக்கும் என் பிட்வீனாக இந்த பாய்லர் செல்லில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இது காமனாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிகர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இது செக் வால்வு அப்படின்னு இது இது ஒரு ஹேண்ட் வால்வு இது வந்து மேலே வந்து ஒரு வீல் ஹேண்ட் வீலை கொடுத்து அதை வந்து என்ன ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வீல்வு எப்படி க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீட் வால் அண்டு செக் வால் த செக் வால்வ் இஸ் யூஸ் டு அலோ வாட்டர் ஃப்ரம் ஃபீட் பம்ப் டு த பாய்லர் இன் ஒன் டைரக்ஷன் ஒன்லி செக் வால்வ் ஆனது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது செக் வால்வு இது ஃபீட் வால்ஸ் அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த செக் வால்வ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னால் நார்மலாக வந்து வாட்டரை வந்து ஃபீட் பம்ப்லேருந்து செக் பண்ணி உள்ளே சப்ளை பண்ணும் அது ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் சப்ளை பண்ணும் அதுதான் என்ன இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீட் வால் அண்டு செக் வால் த செக் வால்வ் இஸ் யூஸ் டு அலோவ் வாட்டர் ஃப்ரம் ஃபீட் பம்ப் டு த பாய்லர் in one direction only ore direction la feed pump il irundhu boiler ku la vandu water supply panna koodiyadhu check wall appa the feed wall can be lifted by means of hand wheel hand wheel moolama feed wall lift aagudhu the lift of the check wall can be controlled by adjusting the position of the feed wall feed wall adjust pandradhanaala check wall vaanadhu என்னவாகுது கண்ட்ரோல் பண்ணுது வென் த ஃபீட் பம்ப் ஃபால்ஸ் டு த ஒர்க்
the persons of the feed pump slide is reduced, but check valve is closed because of the steam pressure. So, the back flow of water from the boiler is prevented. That is the feed pump failure automatically check valve close. Upper check valve only direction from feed pump to boiler in a water supply. Water supply pono other valley a pohame escape a hame prevent mandra the comedy use pono kudi next one the end blow of cock blow of cock blow of cock a pudding is another day main function and nap penal to empty the boiler if required to discharge the mud and scal which are settled down at the bottom of the boiler bottom of the Boiler. Suppose one boiler is empty, panni, adha discharge panano. Yena empty agda pinal kandi pa dale na arko water water kile na varo kandi pa adala man sorry mud and scale formations mud and scale formation settle ayirko boiler nore bottom sail la. Adha adha vandi yena ponra adha open mandra the blow of valve la the blow of cock adha Open manata and now ago, Angirka Kudia and the mud and scales and the removal. Upper boiler empty panna mudio. Adakavendi, boiler nude a bottom sail, boiler drum nude a bottom sail, is a mount penny which you punk and section layer. It is mounted to the bottom of the boiler drum. It consists of a conical flag which is made up of gun metals. The conical shape layer. The conical shape layer. Up by now, the Ungaluke is the hand wheel guard mulama rotate agumula, the actual automatic and the spindle muagi is the one the enna open ago, up by Girka Kudia and the other the mud and scale salame automatica and now ago other bottom sailor remove iron. Other than the enna conical shape play a micro penal conical upping the enna penal square nasa churna penal easier remove aga the conical iron easier removal ago. High pressure penny are they removal iron. Other day working a portalaku by rotating the hand wheel. A ladder rotate pond or hand wheel or rotate pond the rectangular slot is brought in line with the passage of hashings. The water from the boiler discharges through the rectangular opening. The rectangular opening. But the water flow may be stopped by the rotating the flag again the opposite direction. Opposite direction that is the set screw is provided. Under the flag to force the flag off its seats, the flag is jump. If a flag jump, I rotate the opposite direction, rotate the set screw and provide the force to force the flag off. Then the seats jump. This is the manhole support. The location is provided by the boiler cell at the any convenient positions such that a man has entered through the hole into the boiler. And the boiler is cleaned by the use of manholes. Actually, the last time the part is the manholes. That is the blow of 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 cock. அடுத்தது manholes manholes அப்படிங்கிறது என்ன அடுத்தது 8th boiler mountings manholes are provided on the boiler cell at any convenient position such that a man can enter through the hole into the boiler ஒரு boiler குள்ள ஒரு hole create பண்ணனும் Kandipa maintenance is a very important. Up maintain Manumbodi, Alati, empty penny, other, the Kumunadi Padicha, empty pondra. Angrika could a mud, sled jalame, room pondra. Adatha the Ulla interior of Ulla clean manano, penal, either open dracono. Other that means it's a hole, man holes. Other actually, man and mud holes in put a solid pong saladatala. Other Ulla for you remove pondano. Yanarandal in a cacolia, vandala, anganga, and now I truco, other. Padinjirko, Adela remove Pondra the canna penal or human being Ulla Poe, clean Mandralavuku or hole, and the man Yendra Radeke, 
கன்வீனியண்டான பிளேஸ் எந்த இடம் அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த ஹோலை க்ரியேட் பண்ணணும் அதான் மேன் ஹோல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் அண்ட் த பாய்லர் செல் அட் எனி கன்வீனியன்ட் பொசிஷன் சஸ் தட் மேன் ஹேன் என்டர் த்ரோ த ஹோல் த்ரோ த ஹோல் இன் டு த பாய்லர் அப்போ மேன் ஹோல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி மேட் இன் த ஓவல் சேஃப்ஸ் they are large in size that means is a 40 cm into 30 cm and the opening is closed by cover called manholes door or door vachu close panirpom ena close pannala pinala ad leak proof ah close pananum ena ulle irukkudi the water so steam ah vandu adanal ena loss aagama irukkaradukka vendi ena ad minimum vandu 40 cm into 30 cm இருக்கக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் ஹோல் அப்போ தான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உள்ளே நுழைஞ்சு பாய்லரை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி வெளியே வரணும் அப்போ அதை வந்து என்ன ஒரு கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் அதான் என்ன ச க்ளோஸ் கவர் அதான் என்ன மேன்வோல் டோர்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதை அது யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் என்ன அப்படின்னால் மேன் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னால் ஏற்கனவே வந்து பாய்லருடைய அசசரிஸ் பார்த்தோம் பாய்லருடைய மவுண்டிங்ஸ் பார்த்தோம் பாய்லர் மவுண்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாய்லரோட மவுண்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னால் பாய்லர் மவுண்டிங்ஸ் எதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் சேஃப்டி ஆஃப் த பாய்லர் அண்டு கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஸ்டீம் ஜெனரேஷன் ஸ்டீமை ஜெனரேட் பண்ணும்போது நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸை எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அந்த பாய்லரை சேஃப்டியாக பாதுகாக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக வேணும் என்ன வேணும் மவுண்டிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இந்தியன் பாய்லர் ஆக்டே சொல்லுது அந்த மவுண்டிங்ஸில் வந்து எட்டு மவுண்டிங்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் சேஃப்டி வால் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் டூ நம்பர்ஸ் ஃபீசபிள் ஃப்ளக் ஒன் நம்பர் ப்ரெஷர் கேஜ் டூ நம்பர்ஸ் ஸ்டீம் ஸ்டாஃப் வால் ஒன் நம்பர் ஃபீட் செக் வால் ஒன் நம்பர் ஃப்ளோ ஆஃப் காக் ஒன் நம்பர்ஸ் மேன் ஹோல்ஸ் ஒன் சேஃப்டி வால்வ் அப்படிங்கிறது அதிலேயே இருக்குது சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடியது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டீம் ஆகட்டும் வாட்டர் ஆகட்டும் எல்லாத்தையும் சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது பாய்லர் ட்ரம்மில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டி வால்வ் அப்படிங்கிறது என்னது ப்ரிவெண்ட் த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் த பாய்லர் டியூ டு எக்ஸசிவ் இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ஸ்டீமில் இருக்கக்கூடிய இன்டகரல் ப்ரெஷர்னால் அந்த பாய்லர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது சேஃப்டி வால்ஸ் அதில் நாலு விதமான சேஃப்டி வால்வு நம்ம படித்தோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னால் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இண்டிகேட்ஸ் த வாட்டர் லெவல் இன்சைடு த பாய்லர் அதுதான் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனே பாய்லருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர்னுடைய லெவலை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெளியே ஒரு கிளாஸ்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு பார்ட்டை வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் அதிலிருந்து வாட்டர்னுடைய லெவலை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அது வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் அடுத்து ஃபியூசபிள் ஃப்ளக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் ப்ரொடக்ட்ஸ் த பாய்லர் ஃப்ரம் ஓவர் ஹீட்டிங் வென் த லெவல் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் வெரி லோ வாட்டர்னுடைய லெவல் குறைஞ்சிருச்சு ஓவர் ஹீட் ஆகுது அதனால் அப்போ வந்து என்னவாகுது வாட்டர் ஃபர்னஸ்குள்ளே சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னால் ஒரு ஃபியூசபிள் ஃப்ளக் இருந்தால் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக கம்பஸ்டனுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு கேப் க்ரியேஷன்ஸ் ஆகும் அது மூலமாக வாட்டர் ஆனது ஃபர்னஸ்குள்ளே போய் அந்த ஓவராக தீ பிடிச்சி எரியும் பொழுது அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதான் என்னது ப்ரொடக்ட் த பாய்லர் ஃப்ரம் ஓவர் ஹீட்டிங் வென் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் வெரி லோ அது ஃபியூசபிள் ஃப்ளக் ப்ரெஷர் கேஜ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம என்ன அப்படின்னால் இண்டிகேட் த ப்ரெஷர் ஸ்டீம் இன்சைட் த பாய்லர் அல்லது அவுட்சைடு த பாய்லர் ரெண்டையும் மெசர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது இஸ் அ ப்ரெஷர் கேஜ் அடுத்தது ஸ்டீம் ஸ்டாப் வால் ஸ்டீமை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஷடவுன் பண்ணுறதுக்கு அல்லது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸ்டீம் ஸ்டாப் வால் ஃபீட் செக் வால்வ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஒன்று சப்ளை ஆஃப் த வா வாட்டர் இன் டு த பாய்லர் அடுத்தது ப்ரிவெண்ட் த எஸ்கேப்பிங் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த பாய்லர் பாய்லருக்குள்ளே வாட்டரை சப்ளை பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது ஒன்று பாய்லர் இருந்து எஸ்கேப் ஆகாமல் வாட்டரை எஸ்கேப் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது ப்ளோ ஆஃப் வால் அல்லது ப்ளோ ஆஃப் காக் இது வந்து என்ன ப்ளோ ஆஃப் வால்வ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் பாய்லரை எம்டி பண்ணணும் அங்கே இருக்கக்கூடியதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அத
பாய்லருக்குள்ள போய் இன்டீரியர் பார்ட் எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோல் அந்த ஹோல் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு டோரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் எப்பயுமே நம்ம எப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும்தான் அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உள்ளே போய் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்து இருக்கக்கூடியது பாய்லர் அசசரிஸ் பாய்லர் அசசரிஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டு இன்க்ரீஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பாய்லர் சம் மோர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் இன்சால் வித் த பாய்லர் அதர் தென் மவுண்டிங்ஸ் இந்த மவுண்டிங் எட்டு அப்படி எட்டு மவுண்டிங் அப்படிங்கிறது எட்டில் பத்து இருக்கணும் சேஃப்டி வால்வு ஒன்று வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் ரெண்டு ப்ரெஷர் கேஜ் ரெண்டு இருக்கணும் அப்போ டென் மே மவுண்டிங்ஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்னைஸ்டு பாய்லரில் வந்து இந்த அசசரிஸ் இருந்தால் என்னவாகும் அப்படின்னால் அந்த பாய்லனுடைய எஃபிஷியன்சி வில் பி இம்ப்ரூவ்ட் மவுண்டிங் இல்லாமல் மவுண்டிங் இஸ் கம்பல்சரி அது இருந்தால் மட்டும்தான் பாய்லரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் பாய்லர் மவுண்டிங்ஸில் அந்த எட்டு காம் ப பாட்டில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பாய்லரை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் பாய்லர் அசசரிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் இது இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் இருந்தால் பாய்லருடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு எவ்வளவு ரெண்டு ஐ வேணும் ரெண்டு இயர் வேணும் ஹேண்டு லெக் எக்ஸட்ராஸ் இதெல்லாமே வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இது மவுண்டிங்ஸ் அசசரிஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் நம்மளுடைய ட்ரெஸ் கோட்ஸ் இஸ் அ இம்ப்ரூவ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே மாதிரி தான் பாய்லர் அசசரிஸ் அப்படிங்கிறது இம்ப்ரூவ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த பாய்லர் அதை தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னாலே என்னது ஒரு பாய்லர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி இப்போ டு இன்க்ரீஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பாய்லர் இந்த மவுண்டிங்ஸ் இல்லாமல் இந்த அசசரிஸ் இருந்தால் ஃபார் பெட்டர் பாய்லரோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்னென்ன அசசரிஸ் வேணும் அப்படின்னால் அதிலையும் ஒரு செவன் அசசரிஸ் சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் இஸ் எக்கனாமைசர் ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் சூப்பர் ஹீட்டர் ஃபீட் பம்ப் ஸ்டீம் இன்ஜெக்டர் ஸ்டீம் ஸ்ட்ராப் ஸ்டீம் செப்பரேட்டர் இப்போ இதெல்லாமே வந்து நம்ம லெமன் பாய்லர் பிஹெச்சிஎல் பாய்லர் கூட அந்த எக்கனாமைசர் ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்ரு சூப்பர் ஹீட்ரு ஃபீட் பம்ப்பு ஸ்டீம் இன்ஜெக்டர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படித்தோம் அப்போ நமக்கு என்னென்னு அது புரியலை இப்போ எக்கனாமைசருடைய வேலை என்ன நார்மலாக நம்ம என்னென்னு படித்தோம் லெமன் பாய்லர் பிஹெச்சிஎல் பாய்லரில் நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஹாட்வெல்லிருந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய வாட்டரை எக்கனாமைசர் மூலமாக நம்ம பாய்லருக்கு அனுப்பிச்சோம் ஏன் அனுப்புகிறோம் எக்கனாமைசருக்குள்ளே அது ஃப்ரீ ஹீட் ஆகி ப்ரிசிபிடேட் ஆகி பாய்லருக்குள்ளே போகுது ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் என்ன பண்ணுது அட்வான்ஸ் ஃப்ரீ கேரை ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டருக்குள்ளே சப்ளை பண்ணும் பொழுது அதை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி ப்ரிசிவிடேட் பண்ணி ஹாட் ஏரை பாய்லருக்குள்ளே அனுப்புது சூப்பர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அது ஒரு விதமான ஹீட்டர் ஹீட் பம்ப் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு வாட்டரை லெவலை வந்து வாட்டருடைய ஃப்ளோவை வந்து நம்ம டைரெக்டாக அனுப்ப முடியாது ஒரு பம்ப் மூலமாக தான் அனுப்பணும் அதனால் அதுக்கு ஃபீட் பம்ப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டீம் இன்ஜெக்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டீம் ஸ்ட்ராப் ஸ்டீம் செப்பரேட்டர் ஸ்டீம் செப்பரேட்டர் கூட படித்தோம் நம்ம அங்கே பாய்லர் ட்ரம்முக்குள்ளே வந்து என்ன ஸ்டீம் செப்பரேட்டர் இருக்குது பாய்லருக்குள்ளே அனுப்பக்கூடிய வாட்டரும் ஸ்டீமு மிக்ஸ் ஆகி வரும் பொழுது வாட்டரை தனியாக ஸ்டீமை தனியாக ஸ்பில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இப்போ இதெல்லாம் இருந்தால் என்னவாகும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வில் பி இன்க்ரோஸ்ட் இதில் இல்லை அப்படின்னால எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் குறையும் அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமைசர் ஸோ அதிலே இருக்குது வாட்டர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் எக்கனாமைசர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹாட் ஃபீட் வாட்டரை என்ன பண்ணுறோம் எக உள்ள சப்ளை பண்ணுறோம் அந்த எக்கனாமைசர் ஏற்கனவே இங்கே என்னவாக இருக்குது அதாவது வாட்டர் ஃப்ரம் ஃபீட் பம்ப் ஒரு வால்வ் மூலமாக ஃபீட் வால்வ் மூலமாக வாட்டரை என்ன சம்பில் இருந்து வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணி இந்த வால்வ் மூலமாக வாட்டம் ஹோல்டரில் அனுப்புகிறோம் இங்கே வந்து என்னவாகுது டியூப்புக்குள்ளே வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்குது வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த பேரலல் டியூப்ஸ் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பேரலல் டியூப்ஸ் இருக்குது அந்த பேரலல் டியூப்ஸில் என்னவாகுது ஃப்ளூ கேஸஸ் கம்பசன் சேம்பர்லேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளூ கேஸஸ் வந்து பெனட்ரெண்ட் ஆகி அது அவுட்லெட்டுக்கு போயிடுது அப்போ இந்த ஏரியா பெனட்ரெண்ட் ஆகும் பொழுது இந்த பைப் என்டையர்லி த்ரோட் த பைப் ஈக்குவல்
பைப்புக்கு ஹீட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டாக ஆரம்பிக்கும் அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுறோம் டாப் ஹெட்டரில் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து பாய்லருக்கு அனுப்புகிறோம் ஏன் சார் அப்படி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா வாட்டரை இதை ப்ரிசிபிடேட் பண்ணி ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி பாய்லருக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் அதான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் வாட்டர் நார்மல் வாட்டர் டைரெக்டாக பாய்லருக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னால் அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் அதிகமாகும் ஏன்னா நார்மல் வாட்டர் அப்படின்னா ஃபைவ் டு டென் டிகிரி இருக்குது எக்கனாமைசர் மூலமாக போகும்போது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியாக வாட்டர் உள்ளே போனால் அந்த டென் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி ஹீட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபியூல் கன்சம்ஷன் கம்மியாகும் அடுத்து டைம் டிகிரீஸ் ஆகும் அதனால் நமக்கு ஸ்டீமை ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நேரம் வந்து குறைவாகும் ஒவ்வொரு அசசரிஸ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண என்னவாகும் அப்படின்னால் குயிக்காக ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் அதான் ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் யூஸ் டு ஃப்ரீ ஹீட் த ஃபீட் வாட்டர் பை யூட்டிலைசிங் த ஹீட் இன் த எக்ஸாஸ்ட் ஹாட் ஃப்ளூ கேசஸ் திஸ் ஃப்ரீ ஹீட்டர் வாட்டர் இஸ் தென் சப்ளை டு த பாய்லர் எக்கனாமைசர் இன்க்ரீஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பாய்லர் பாய்லருடைய எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்கனாமைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா எக்கனாமைசர்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஹாட் பெல் இங்கே ஒரு சங்க் பாட்டம் ஹெட்டர் டாப் ஹெட்டர்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்க்ரப்பர்ஸ் இருக்கும் அடுத்து வாட்டர் அது போகுது வா சப்போஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்னுடைய ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் சேஃப்டி வால்ஸ் ஏன்னா சேஃப்டி இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் சேஃப்டி வால்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அது வந்து அதை மெத்தட் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் அப்படி அங்கே வாட்டரை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி ப்ரிசிபிடேட் பண்ணோம் இங்கே ஏரை ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி ப்ரிசிபிடேட் பண்ணுறோம் பட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அதனால் இது ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் இஸ் டு ஃப்ரீ ஹீட் த ஏர் டு பி சப்ளை டு த ஃபர்னஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹாட் ஃப்ளூ கேசஸ் ஹாட் ஃப்ளூ கேசஸை வந்து குயிக்காக தயார் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறோம் அட்மாஸ்பிரிக் ஏரை டைரெக்டாக ஃபர்னஸ்குள்ளே அனுப்பாமல் அதை ப்ரிசிபிடேட் பண்ணி ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்னஸ்குள்ளே அனுப்புறதுனால வந்து என்னவாகும் நமக்கு குயிக்காக வந்து ஹாட் கேசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் குயிக்காக ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதான் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன் அப்போ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னால் மே இட் இஸ் யூஸ்வலி லொக்கேட்டட் பிட்வீன் த எக்கனாமைசர் அண்டு சிம்னி எக்கனாமைசருக்கும் சிம்னிக்கும் இன் பிட்வீனாக ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னால் ஹாட் ஏர் அதாவது சாரி அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் வந்து இன் ஆகுது அப்போ இதில் என்னவாகுது உள்ள ஃப்ளூ கேசஸ் வந்து இந்த வெர்டிக்கல் பைப்ஸ் பேரலல் பைப்ஸ்குள்ளே ஃப்ளூ கேசஸ் ஃபர்னஸ்லேருந்து தயாராகக்கூடிய ஹாட் கேசஸ் இந்த பேரலல் டியூப்ஸ்குள்ளே உள்ளே வந்து அது அவுட்லெட்டுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம ஏரை என்ன பண்ணுறோம் அட்மாஸ்பிரிக் ஏரை வந்து உள்ள சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பைப்புக்கு மேலே அதாவது பெனட்ரண்ட் ஆகி போகுது அப்போ இதுக்கு இடையில் வந்து ஏன் அப்படி இந்த பஃபல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பஃபல் பிளேட் ஒரு தடுப்பு ஒரு தடை ஒரு பொருள் எப்பயுமே வந்து என்னவாகுது அப்படின்னா இந்த ஏர் இப்படி பட்டு இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அப்படியே வெளியே போயிட்டால் என்னவாகாது ஹீட்டு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதே ஜிக்ஜாக்கில் போனால் என்னவாகும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அந்த பைப் வழியாக பட்டு பட்டு போகும் இப்படியே போகிறதுனால என்னவாகும் நார்மலாக இப்போ இங்கே ஏர் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் டக்குன்னு உள்ளே போய் இப்படி போய் அப்படி போகிறதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் இதே ஏர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே ஒரு பஃபல் பிளேட் நிறைய பிளேட் இப்படி கொடுத்து இப்படியே போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டைம் அதிகமாகும் பொழுது அந்த ஹாட் கேசஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பேரலல் டியூப்ஸ்குள்ளே பட்டு பட்டு அது போகும் பொழுது ஹீட்டு அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் வந்து என்ன ஹாட் ஏராக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால தான் இந்த பஃபல் தடுப்பு தடைன்னு ஒன்று வச்சுருக்குறோம் இப்போ ஒன்றும் வேணால் ரோட்டில் போகும் பொழுது ஏன் பிளைனாக ரோடு இருந்துச்சா என்னவாகும் சீக்கிரமாக போயிடுவோம் அங்கே ஒரு தடை இருந்துச்சா என்னவாக இருக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுவோம் அப்போ டைம் ஸ்பென்ட் பண் ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் என்ன ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் அப்போ அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் சேம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அதை ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் நான் சொல்லிட்டேன்
இம்ப்ரூவ்ஸ் த தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பிளான்ட் அந்த பிளான்டினுடைய தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்தது இன்க்ரீஸ் த லைஃப் ஆஃப் த பாய்லர் பாய்லருடைய லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா அட்மாஸ்பிரிக் ஏரை டைரெக்டாக அனுப்புனா அதில் என்ன இருக்கும் மாய்ச்சர் கண்டன் மினரல்ஸு டஸ்ட்டு ஆயில்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணி அனுப்புறதுனால பாய்லருடைய லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து ரெடியூஸ் த லாசஸ் ஆஃப் ஹீட் இன் ஃப்ளூ கேஸஸ் நம்ம என்ன தான் ஃப்ளூ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது எ எங்கே அனுப்புகிறோம் சப்போஸ் இந்த ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ்க்கு அனுப்பாமல் போனாலும் இப்போ பிஹெச்சிகள் பாய்லர் பார்த்தோம் அதெல்லாம் எங்கே போகுது ஹாட் ஃப்ளூ கேஸஸ் எங்கேயெல்லாம் போகுது கன்வெக்டிவ் சூப்பர் ஹீட்டர் ரேடியன் சூப்பர் ஹீட் அடுத்தது எவாப்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே போகுது ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் டூ ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் ஒன்று இடையில் எக்கனாமைசர் இப்படியெல்லாம் பட்டு அது எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெசிவிட்டேட்டர் போய் சிம்னி வெளியே வெளியே தான் போகுது இதில் ஒரு டிவைஸ் இல்லைன்னாலும் அந்த ஹாட் கேஸஸ் என்னவாகும் எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு அனுப்ப தான் போகிறோம் அப்போ என்னவாகும் அந்த ஹாட் கேஸ் ஃப்ளூ கேஸஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு டிவைஸுக்கு அனுப்புறதுனால நம்ம ஒன்றும் அதுக்கு லாஸ் கிடையாது அப்போ ஹாட் ஃப்ளூ கேஸஸை வந்து என்ன லாஸ் ஆகாமல் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது சின்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட்டட் வாட்டர் இஸ் சப்ளை டு த பாய்லர் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் இஸ் ரெடியூஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் ஆனது ரொம்ப குறைவாகும் ஏர் வந்து ஹாட் ஏரை உள்ள ப்ரிசிபிடேட் பண்ணக்கூடிய ஏரை சப்ளை பண்ணும் பொழுது என்னவாகும் ஏற்கனவே ஃபியூவல் சப்போஸ் ஏரை நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஃபியூவல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஃபியூவல் எவ்வளோ வேணும் ஒரு டென் கேஜி வேணும் அப்படின்னா ஏரை யூஸ் பண்ணால் என்னவாகும் எயிட் கேஜி இருந்தால் போதும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ எயிட் கேஜி ஃபியூவல் பத்து கிலோ ஃபியூவல் வாங்குறதுக்கும் எட்டு கிலோ ஃபியூவல் வாங்குறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது காஸ்ட்லி வைஸ் இஸ் என்னாவது குறையுது காஸ்ட்டும் குறையுது ஃபியூவலுடைய கன்சம்ஷனும் குறையுது ஏர் இஸ் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் அட்மாஸ்பிரிக்கில் நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய ஏரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு பெரிய மேஜர் இஷ்யூ கிடையாது இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பாய்லர் மவுண்டிங்ஸ் பார்த்தோம் பாய்லர் அசசரிஸில் ஒரு ரெண்டு அசசரிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அசசரிஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ Thank you.